హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ఐఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో నిన్న మనం లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ మీద చూసి దాని మీద వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ గురించి క్రిటికల్ వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఇందులో కింద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ తప్పు కింద ఇచ్చినటువంటి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫార్ అస్ అఫీషియల్లీ డిసైడ్స్ అండ్ డిక్లేర్స్ హ్యాబిటాట్ రైట్స్ ఫర్ ప్రిమిటివ్ అండ్ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఈస్ అ వెరీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ అండ్ టూ మీరు ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్లీ డిసైడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉంటాయి అనమాట స్టేట్మెంట్స్ ఇక ఈరోజు టాపిక్ మనకి హిస్టరీలో బాగా తెలిసినటువంటి టాపిక్ సమాజంలో మూఢనమ్మకాలు అనేటటువంటి పేరిట చాలా కాలం భారత సమాజం పోరాడినటువంటి టాపిక్ సతీ సహగమనం సో సతీ సహగమనం పేరిట ఆడవారిని భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆమెను కూడా ఆ మంటల్లో తోయడం అనేటటువంటి ఒక భావన లేదంటే ఒక చర్య ఏదైతే ఉందో అది భారతదేశంలో ఎన్నో తరాలుగా వచ్చింది తదనంతర కాలంలో ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాక మునిపే దీని మీద చర్యలు తీసుకున్నారు ఈవెన్ సిక్కుల సమాజంలో కానీ లేదని అనుకుంటే అక్బర్ సమయంలో కానీ సో దీని మీద చాలా చర్యలు వచ్చాయి అంటే సమాజంలో మూఢ నమ్మకాలు ఎందుకు పుడతాయి అనేటటువంటి దానికి మనకి పూర్తి స్థాయి లెక్కలు కానీ లేదంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి చరిత్ర కానీ చాలా తక్కువ ఉంది కానీ మూఢ నమ్మకాలు మాత్రం స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా మన సమాజంలో నడుస్తూనే ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించి వీటిని మనం ఎప్పుడో మర్చిపోయామని అనుకుంటాం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ చట్టంలోనే ఈ సతీ సాగమనాన్ని అంతం చేశామని మనం అందరం భావించాం కానీ ఇటీవల కాలంలో ఈ సతీ సాగమనాన్ని కొంతమంది చాలా అది చాలా గొప్ప విషయమని దాన్ని తీర్మానించారు సో వీళ్ళ మీద ప్రభుత్వం కేసులు పెట్టింది సో మళ్ళా సతీ సాగమనం అనేటటువంటిది వచ్చింది సో దీనికి సంబంధించి మనం ఈరోజు సెషన్లో అసలు సతీ సాగమనం అంటే ఏంటి దీనికి సంబంధించి మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నాము ఒకవేళ ఇట్లాంటి సోషల్ ఈవిల్స్ని పాటిస్తే దీనికి శిక్షలు ఏమున్నాయి ముఖ్యంగా దీనికి మహానుభావుడు మన దేశంలోనే అనేక విషయాలపైన చాలా సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనేక సామాజిక పోరాటాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఆయన తాలూకా పాత్ర ఈ సతీ సాగమనాన్ని అంతం చేయడంలో విలియం బెంటిక్ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈయన చేసినటువంటి పోరాటం కారణంగానే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో దాని మీద నిషేధం విధించబడింది సో ఇది మనం ఈరోజు చూసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సో ముందుగా ఎయిట్ పర్సన్స్ ఎక్విటెడ్ ఇన్ ఏ రీసెంట్ కేసు రిలేటెడ్ టు గ్లోరిఫైయింగ్ సతీ బై కన్స్ట్రక్టింగ్ టెంపుల్స్ ఎనిమిది మందిని వదిలిపెట్టారు ఏం చేశారంటే బేసికల్గా వీళ్ళు సతీ సాగమనం అనేటటువంటి చాలా గొప్పది అని చెప్పేసి ఆ సతీ సాగమనం పాలో పాల్గొన్నటువంటి ఆ యువతి ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆమెకి టెంపుల్ కట్టారు అప్పట్లో సో దీనికి సంబంధించి నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో రాజస్థాన్లో రూప్ కాన్వార్ కేసు అని ఒకటి నమోదైంది సో దాని తర్వాత ప్రభుత్వం కొన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చింది ఒక చట్టం కమిషన్ ఆఫ్ సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనేటటువంటి పేరిట ఆ చట్టంలో ఏం చేశారంటే సతీని పొగిడినా కూడా అది తప్పు నేరము ఇంకా సతీని చేస్తే ఆబ్వియస్గా అది ఇంకా పెద్ద నేరంగా పరిగణిస్తారు సో దీన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా సో మనకి ఎక్కడైనా ప్రశ్న అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఏంటి అసలు ఈ సతీ సాగమనం అనేటటువంటిది సో డెఫినెట్గా భారతదేశం పురుషాధిక్య సమాజం అందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు చాలామంది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో అది స్త్రీ ఆధిక్య సమాజం అంటే మెటర్నల్ సొసైటీ అని అంటున్నారు అలా ఎక్కడ రూల్ లేదు అక్కడ మదర్ గాడెస్ని పూజించినంత మాత్రాన అది మెటర్నల్ సొసైటీ అవ్వదు సో ఐ మీన్ మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ సారీ మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ అవ్వదు మ్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ అయి ఉండొచ్చు బట్ ఏదేమైనప్పటికీ సాధారణంగానే భారతదేశం పురుషాధిక్య సమాజం అందుకే మనకి ఫ్యూమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ ఆడవాళ్ళని ఉద్యోగం చేయి నేవుకుపోవడాలు వాళ్ళు వేసుకునేటటువంటి డ్రెస్సుల మీద మనం ఇచ్చేటటువంటి నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఇవన్నీ సర్వసాధారణంగా మన దేశంలో సమాజంలో భాగంగా నడుస్తున్నాయి అయితే చాలామంది సామాజికవేత్తలు ఈ సతీ మీద పడినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా సతీ సాగమనం అనేటటువంటిది ఆ రోజుల్లో ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ చెప్పడానికి అలాగే ఉమెన్ని సబ్జుగేట్ చేసి ఉంచడానికి వాళ్ళకి స్వర్గప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్పడానికి అలాగే ఆడవారిని నాలుగు గోడల మధ్య బంధించడానికి వీటి కోసం ఇది తీసుకొచ్చారు అనేటటువంటి భావన చాలా సంవత్సరాల పాటు చర్చల్లో భాగంగా కొనసాగింది సో త సతీ సాగమనం అంటే భర్త చనిపోతే ఆ మంటల్లోనే భార్య కూడా చనిపోవాలి అనేటటువంటి ఒక విధానాన్ని భావనని మన దేశంలో తీసుకొచ్చాం అలాగే 
ఆ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో భార్య ఆ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆమె పేరిట ఒక రాయిని కట్టిస్తారు మైల్ స్టోన్ ఉంటుంది కదా దాంతోపాటు కొన్నిసార్లు గుడులు కూడా కట్టారు కానీ సాధారణంగా ఈ సతీసాగమనం అగ్రవర్ణాలలోనే ఎక్కువగా జరిగింది అని మన పుస్తకాలు మనకున్నటువంటి చరిత్ర ఆధారాలు చెప్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఎఫిగ్రాఫికల్ ఎవిడెన్స్ మనకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సాక్ష్యం సతీకి సంబంధించి ఇరాన్ పిల్లర్ అని ఒకటి ఉంది ఇరాన్ పిల్లర్ అని కూడా అంటారు దాన్ని సో భానుగుప్త ఐదు వందల పదవ సంవత్సరంలో ఇది మధ్యప్రదేశ్లో మనకి సతీసాగమనం గురించి దొరికింది అయితే దీనికి సంబంధించి మనం చూస్తే ఈ సతీసాగమనాన్ని అంతం చేయడానికి కేవలం బ్రిటిష్ సమాజంలోనే కాదు అంతకుముందు వచ్చినటువంటి రాచరికపు రాజులు కూడా దీన్ని అంతం చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు ముఖ్యంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో అక్బర్ వెరీ లిబరల్ గై అని చెప్పుకుంటారు సో ఈ అక్బర్ నేతృత్వంలోనే ఆయన రాజుగా ఉన్నప్పుడు సతీసాగమనాన్ని ఆయన ఆపేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు ఎవరైతే సతీసాగమనాన్ని చేయకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇవ్వడము గిఫ్ట్లు ఇవ్వడము రిహాబిలిటేషన్ చేయడము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేశారు ఎందుకంటే సాధారణంగానే వేరే మతస్థులు ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి సాంప్రదాయం మీద పడితే అది మతానికి వ్యతిరేకంగా చిత్రీకరించేటటువంటి రోజులు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ఉన్నాయి సాధారణంగా మతాన్ని ప్రశ్నించడం అంటే ఆ మతాన్ని వ్యతిరేకించడం కాదు ప్రతి మతంలోని కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నప్పుడు కొన్ని తప్పులు అనేటటువంటివి ప్రస్తుత సమాజానికి మనం చూపితే తప్పుగానే కనిపిస్తాయి సో ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ తింటే చాలామంది తప్పు అని చెప్తూ ఉంటారు రాముడు రామాయణంలో కూడా రాముడు కూడా తిన్నాడు నాన్ వెజిటేరియన్ మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు లేదు అని అనుకుంటే నేనేం చేయలేను కానీ మీకు రామాయణంలో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఆకలి వేస్తుంది అన్నయ్య ఆకలి వేస్తుంది అన్నయ్య అని అడిగితే సీతాదేవి లక్ష్మణ స్వామి సో ఒక దుప్పిని వేటాడి దాన్ని నీట్గా పచ్చడం చేసి అగ్నిలో పెట్టి దూరగా వేయించి ఎర్రగా కాల్చి పెడతాడు ఆయన సో కాబట్టి థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సమాజంలో కొన్ని కొన్ని వాదనలు వచ్చినప్పుడు మతపరమైనటువంటి అంశాలు సాంప్రదాయపరమైనటువంటి అంశాలని కలిపేస్తున్నాం మనం సాంప్రదాయాలు వేరు మతం వేరు ఒక మతంలో సాంప్రదాయాలు ఉండొచ్చు సాంప్రదాయాల్లోంచి మతం కూడా పుట్టచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా సాంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకిస్తే అది మతాన్ని వ్యతిరేకించినట్టు కాదు అన్ని మతాలలోని చాలా రకాల సమస్యలు ఎత్తి చూపింది ఈ ప్రపంచం ఇస్లాం మతంలోని కొన్ని సమస్యలను ఎత్తి చూపారు యూనో క్రిస్టియానిటీలను ఎత్తి చూపారు అలాగే హిందూ మతంలోనే ఎత్తి చూపారు చాలా మతాల్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు హిందూ మతం అన్న అంటారు సాధారణంగా చెప్పాను అంతే సో కాబట్టి ఈ రకంగా మనం చూసుకుంటే సమాజంలో ముఖ్యంగా ఆధునీకరించినటువంటి ఆధునీకరణ జరిగినటువంటి సమాజంలో పూర్వపు సాంప్రదాయాలకు ఉండొచ్చు ఇంపార్టెన్స్ ఉండకపోవచ్చు మహాభారతంలో శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు ఒక చోట సాంప్రదాయాలు అనేటటువంటిది మామిడి పండులా ఉంటాయి అంటాడు ఆయన అది పిందుగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి రుచించదు అలా కాకుండా అది కొంచెం దూరగా అయిన తర్వాత కొంతమందికి రుచిస్తుంది పండు అయిన తర్వాత మామిడి పండు నచ్చని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అందరికీ మామిడి పండు రుచిస్తుంది కుళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ సాంప్రదాయాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త సాంప్రదాయాలు పాత సాంప్రదాయాల నుంచి విడిపోయి కొత్త సాంప్రదాయాలు వస్తాయి ఒకప్పుడు పుట్టినరోజు ఎట్లా జరుపుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా జరుపుకుంటున్నారు పాచి మొక్కలతో జరుపుకోవట్లే ఇప్పుడు సో ఇది నూతన సాంప్రదాయాలకు వరవడు ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఇదే సాంప్రదాయంగా మారుతుంది సో ఆ రకంగా కొన్ని సాంప్రదాయాలు మానవాళికి నష్టం కలిగించేటటువంటి వాటిని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించాలి అందులో సతీసాగమనం ఒకటి అలాగే సిక్ ఎంపైర్ సిక్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు గురు అమర్దాస్ ఈయన కూడా పదిహేను పదహారు సెంచురీస్లో శతాబ్ది కాలంలో సతీసాగమనాన్ని వ్యతిరేకించారు ఈవెన్ మరాఠా ఎంపైర్లో అసలు సతీని బ్యాన్ చేశారు పూర్తి స్థాయిలో అలాగే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముందు వచ్చినటువంటి వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో డచ్ పోర్చుగీస్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అఫ్కోర్స్ ఫ్రెంచ్ లాస్ట్లో వస్తుంది వీళ్ళు కూడా సతీని వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కాలనీస్లో బ్యాన్ చేశారు ఈవెన్ బ్రిటిష్ కూడా విలియం మెంటిక్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో సతీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ముఖ్యంగా బెంగాల్ సతీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేటటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చి తర్వాత దేశం అంతా కూడా దాన్ని వ్యాప్తి చేశారు సో ఈ రకంగా మనకి ఎర్లీ థింగ్స్ జరిగాయి అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు చట్టంలో కనుక మనం చూస్తే ఎవరైనా సతీ చేయాలని అనుకుంటే సెక్షన్ మూడు ఈ చట్టం ప్రకారం ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష ఫైన్ రెండు ఉండొచ్చు అలాగే ఎబేట్మెంట్ ఆఫ్ సతీ లైఫ్ ఇంప్రజెన్మెంట్ అంటే సతీని ఎక్కడైనా కూడా ప్రోపగాండా చేసిన ఇట్లాంటివి చేసిన సెక్షన్ నాలుగు ప్రకారం వాళ్ళకి లైఫ్ ఎంప్రజెన్మెంట్ వేయొచ్చు అలాగే ఎంకరేజ్ సతీని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అనమాట ఈ సెక్షన్ నాలుగు ప్రకారం అలాగే ఎవరైనా సతీ సాగమనాన్ని గొప్పగా కనుక పొగిడితే ఒకటి నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి జైలు శిక్ష వేస్తారు దాంతోపాటుగా ఫైన్ ఐదు నుంచి ముప్పై రూపాయల ఫైన్ కూడా ఉంటుందన్నమాట ఇవి మనకున్నటువంటి ప్రస్తుత చట్టాలు 
ఇంకా ముందుకెళ్తే కనుక మనము రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ చేసినటువంటి కృషి ఖచ్చితంగా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో సతీ సాగమనానికి వ్యతిరేకంగా భారత సమాజంలో ఆ రోజుల్లో అసలు సంఘ సంస్కర్తలు అనేటటువంటి ఆ పదమే చాలా గొప్పది అట్లాంటి చోట చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాల పట్ల గొప్ప గొప్ప యూనో వ్యక్తులతో కలిసి కూడా సమాజంలో ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక దుర్గుణాలను అనేక సోషల్ ఈవెల్స్ ఈ సామాజిక ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఎదురు తిరిగి ఒక రకమైనటువంటి విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారి యాంటీ సతీ క్యాంపెయిన్ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలోనే స్టార్ట్ అయింది సో ఆ సమయంలోనే ఖచ్చితంగా చాలా సాక్ష్యాలు చూపించాడు ఈయన అంటే వేదాలలో ఎక్కడ సతీ సగమనం లేదు పురాణాలలో లేదు ఎక్కడ సతీ సగమనం ఎందుకు దీన్ని తీసుకొస్తున్నారని ఆయన పోరాటం చేయడం జరిగింది ఆయనకి వ్యతిరేకంగా కూడా ఆ రోజుల్లో చాలామంది గలమెత్తారు కానీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినంత మాత్రాన నిజము అబద్ధం అవ్వదు ఒక వ్యక్తి ఒక నిజం చెప్పినాడు వంద మంది అది అబద్ధం అన్నారు అవ్వదు అట్లా అబద్ధం అవ్వదు సో అదే ప్రపంచం సో ఆ రోజు రాంజా రామ్మోహన్ రాయ్ని చాలామంది వ్యతిరేకించారు కానీ ఇప్పుడు మనం గొప్పగా చెప్పుకోవట్లే సో అపీల్ టు రీజన్ ఈయన ఏం చెప్పినాడు అంటే అప్పుడు మానవత్వం అనేటటువంటిది ఉండాలి మనం చేసేటటువంటి సాంప్రదాయాల్లో కూడా హేతుబద్ధత ఉండాలి అలాగే జాలీ కరుణ అనేటటువంటి ఉండాలి సో ఇలాంటి అనేక అంశాలు చెప్పాడు దాంతోపాటుగా క్రిమేషన్ గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడైతే సతీ సగమనం జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి వాటిని ఆపేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు ఈయన చేసినటువంటి పోరాటం కారణంగానే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో బెంగాల్ సతీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేటటువంటి తీసుకొచ్చి పూర్తి స్థాయిలో తర్వాత కాలంలో కూడా దేశంలో మొత్తంగా ఈ సతీ సగమనాన్ని ఆపేటటువంటి ప్రయత్నం చేసింది ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దాన్నే మన ప్రభుత్వం కూడా అంటే భారత ప్రభుత్వం కూడా కొనసాగించింది సో దీనికి సంబంధించి గతంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఒకసారి ఈ ఆన్సర్ని మీ కమెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ బ్రహ్మ సమాజ్ సూచనతో సామాజిక మత సంస్కరణ ఉద్యమాల పెరుగుదలను కనుగొనండి రెండు వందల పదాల్లో రాయండి సో ఇది ఒక కొత్త టాపిక్ జనరల్గా హిస్టరీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ తక్కువ వస్తాయి బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ సో థ్యాంక్ యూ హ